Всех приветствую. Ну что, приступим к экспериментам. Как я и говорил в прошлой серии, я попытаюсь выбить тир, где у нас будет песок. Потому что у нас дерева очень мало. Я, в принципе, нашел, где дерево есть, но нужно выкупить два региона. То есть ты покупаешь регион с песком, и следующий регион, получается, уже дерево есть. И таких именно два региона. Но для того, чтобы... Именно пробраться до того дерева нужно 1 миллиард. И плюс еще 500 миллионов, дабы как бы развить инфраструктуру и доставить его сюда. То есть все это просто жесть. То есть миллиард и 500 миллионов нужно, дабы просто именно стабилизировать доставочку именно дерева. Нужно иметь это в виду и с каждым, можно сказать, месяцем, часом это будет стоить все дороже, дороже и дороже. Что хочу сделать? Смотрите. У нас получается следующее предприятие появится, когда население станет 3400. Делаем следующее. Сначала выращиваем город до 3400. У нас получается будет три вот таких вот предприятия спаунится. И посмотрим, какое третье предприятие будет появляться. Может появится этот песок или не появится. Я посмотрел все городки, песка нигде нету. Уголь. Один уголь, железо, уголь, железо, дерево. Я, я просто в шоке. Все, значит, давайте выращиваем горд. Смотрим, какое третье предприятие спаунится. Если не получается, ну, тогда нужно будет обдумать. Я обдумаю и вам расскажу потом более-менее подробно план. Скорее всего, это будет касаться, наверное, пассажирки. Ну и черт с тобой, золотая рыбка. Не знаю, сколько по времени я прождал. Смотрите, вот, видите, должно еще одно предприятие появиться. Не знаю, какого тира не появляется. Почему? Не знаю. Может, какое-то ограничение, что два предприятия появляются, пока их не будут снабжать, тогда появляется еще одно предприятие. То есть, я думаю, подозреваю, что где-то приблизительно такая механика. Ладно. Давайте забьем. Сейчас я пока ставлю это на паузу. Делаем следующим образом. Сколько тебе осталось, скажи мне? 45 дней. Я специально тебе продлю, дабы посмотреть. Смотрите, он тут у нас и есть поезд, который возит уголь. Мы, значит, вот переделаем стрелочку, дабы он проезжал дальше. Переделаем вот тут вот стрелочку, дабы он проезжал на эту станцию. И пускай продает уголь. Неважно, просто пускай продают. После этого, как я в ускоре это все сделаю, мы делаем следующее. Смотрите, вот тут вот город. Мы ставим здесь станцию. Тут на станции у нас получается будет пассажирочка. И пассажира, вот там у нас электричка есть, я видел, направляем здесь. Ну, перед этим, конечно же, тут сделаем туннель, проезд, все красивенько. Давайте сначала начнем именно с нашего угольного поезда. Все готово. Давайте за ним понаблюдаем. Так, все, погнал. Погнал, погнал, погнал. Хорошо, отлично. Смотрите, нам нужно будет и за ним еще проследить. Как вообще идет отгрузка, как, что там, почему. Дабы понимать, не все равно, в принципе, сколько он будет привозить, как привозить. Я хочу просто посмотреть, если привоз будет идти на предприятие, появится ли новое предприятие. Появится ли высокоуровневое предприятие? Я на него постоянно уголечек не буду отдавать. Что ты делаешь? Это что только что было? Это он на вараш едет. Йок макарек. Ладно. Давайте, это, эту деталь упустим, сейчас он там развернется, вернется, ничего страшного. Все, сейчас наблюдаем, буквально там немного времени, дабы я посмотрел, как он ездит, ни путь никому не преграждает. И тогда уже вот здесь вот займемся именно пассажирочкой. 
Сначала начнем с города. Вот тут вот раздравняем. У нас уже денег много. Я, кстати, забыл вам сказать, там уже на 50% выработано этот, если не ошибаюсь. Вот, да, дерево месторождения на 50% выработано. То есть у нас тут еще предстоит проблемы в этом видосе еще 100% по выкупу регионов и других доставочек. Так, давай сейчас посмотрим, что у нас будет с этим углем. Пока я там разбирался с угольным поездом, у нас появилась стеклянная коба. 83 тысячи. Да ладно. Серьезно? Так, давай сбавим скорости. Сейчас, 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 сейчас. Я знал, что можно как-то эту систему сломать. Стеклянная коба, с чего делается? Вон ты угольный едешь, ничего страшного. Покажите мне, с чего стеклянная коба делается. А ну-ка, а ну-ка. Выбрать рецепт. Три песка, один уголь и шесть стеклянных коп за пять секунд. Серьезно? Да ладно. Ладно, хорошо, все, я понял. Сейчас я ловлю этот угольный поезд. Уголь, иди сюда, мой дорогушенька. У тебя меняется маршрут, к сожалению. Не насрать, доставочку угля мы прекращаем. Стеклянная коба. Сейчас мы все наладим, потом проследим. Как оно идет доставочка. И потом уже займемся пассажирами. Хорошо? Ну что, все настроено, там уголь к нам уже идет, станет здесь будет разгружаться. Выезжай! Поставил пока на два вагона, не знаю, добавим потом, потому что, смотрите, 145, если он будет слишком быстро мотаться, то как бы, ну понимаете, да, дабы сильно не перегрузил склад. Теперь все, что нам нужно на данный момент сделать, я, наверное, в ускорее, может, буду туда-сюда передвигаться, но хотя... Сейчас дайте. Одну секундочку потрачу, наверное, деньги. Деньги потрачу, наверное, сделаю следующим образом. Вот это удалю депо. Оно пока нам не нужно, я его все равно там временно пока ставил. А депошечку, которую рядом возле города поставлю, дабы корректировать. Отправлять в депо, добавлять вагоны. Нам нужно сейчас именно время, дабы как бы знать, сколько нужно вагонов. Я ж не знаю, сколько на данный момент нужно на 3000, 3500 город именно поставочка, понимаете, да? Значит, он будет выезжать и мне нужно будет где-то вот здесь вот, плюс-минус, да? Э -э, в ускорить, значит, поставим депо вот здесь вот и будем смотреть, как будет происходить доставочка. После того, как все наладится, мы займемся тогда пассажирами. Смотрите, какое предприятие зареспаунилось. Магазин электроники. Что это вообще творит? Смотрите, 79 тысяч. Да ладно. А сколько нужно тебе перейти на следующий уровень? 3 800. Так, стоп, стоп, стоп. Написано, требуется исследование, да? Хорошо, хорошо. Давай сейчас быстренько посмотрим, что... Немножко сейчас пассажиры отодвинутся в сторону. Так, 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 так. Что нужно? Скажи мне. Так, где тут у нас? Вот, производственная электродетали. Так, во, вот, вот, вот. Что нужно? Нужно, ага, катушка медная. 
катушка медная нужна, и этот нужно, и будет нормально все. Только дабы открыть производство электронных компонентов, нужно изучить производство, где нужно тысячу слитков стальных. И медных слитков нужно. Окей, хорошо, не вопрос. Все сделаем, сейчас все сделаем, сейчас все наладим. Ё-моё, я его сейчас вот так вот сделаю, если вдруг будет обанкротиться, чтобы я его мог. Так, э, давай думать. Значит, можно с этой точки поставить эм, станцию, пустить мид медуху сюда, переплавить в слитки, здесь значит наладить чуть больше производства и производить соответственно стали и произвести тут исследование все, все, все значит тут и делаем все, погнали, 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 погнали ё-моё, вот это конечно сегодня настраивай Ну что, все готово для исследования, остались совсем маленькие штришочки с депо выпустить вот этот вот поезд, пускай выезжает, и вкратце вам рассказать, смотрите, тут подземные конвейеры, я не буду рассказывать, как они проходят, но скажу, смотрите, вот эти два... Плавильни это у нас получается железо. Вот эти две плавильни это сталь для исследования. И вот эти вот две плавильни это уже соответственно медные слитки. Склад медных слиток находится у нас вот тут вот соответственно. То есть у нас вот этот локомотив который поехал, то есть поезд. Он будет привозить медь, выгружать, выгружаться она будет здесь и переплавляться. Теперь все что нам осталось сделать это подождать пока все исследуется. Так, и задержать наше предприятие. Тут переизбыток. Ну, этого и стоило, в принципе, ожидать. Ничего, пускай переизбыток будет, ничего страшного. Все, задержаем предприятие, дабы оно не обанкротилось. И все-все-все исследуем. Потихонечку, я думаю, успеем. Потом, смотрите, после этого сразу наперед забегаем. Нам нужно будет сделать следующее. Вот тут вот где медные слитки. Мы проведем подземный конвейер, еще один, и поставим пару прессов, дабы у нас именно была проволока. И эту проволоку мы будем транспортировать именно там, где у нас производятся стеклянные колбы. И там, где производятся стеклянные колбы, мы будем производить вот эти электронные компоненты. Сложно? Я думаю, не сложно, сейчас все покажу. Поехали, сначала исследуем. Вот и завершилось исследование. Осталось самое главное исследование, это исследовать радиолампу. Для этого нам нужны медные проволоки. Вот тут поставим еще два пресса, склад соответственно проведем конвейер и начнем еще одно исследование. Сейчас мне кое-что нужно перепроверить. Я вроде бы там в уведомлениях увидел, что электронно... что-то электронное в Луганске высветилось, что-то я не понял, да. Новая точка продажи электронная плата, Луганск, чё 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 А ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, посмотрим. Не понял. Так, так, так. Смотри, точно. Да оно скоро открутится. 109 миллионов. М -м -м. Сколько стоит 151 тысяча? Ёк макарек, да это можно... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Ну давай, попробуем. А ну-ка, сейчас, 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 сейчас. Электронные компоненты. Если я исследую радиолампу, я открою электрическую плату, да? Если я открою электрическую плату и радиолампу, и начну их поставлять в одну точку там будет просто миллионные составы эти 
Офигеть. Хорошо, хорошо, давайте. По мере поступления задач, значит, я вот так вот закреплю в эту сторону. Э, оплатим сейчас сразу. Блин, как я построю этот? Как я построю завод? Ладно, давайте немножко сейчас подождем. На два пресса склад, я думаю, мне и конвейер должно будет хватить. Исследуем. И тогда сейчас будем решать, как нам произвести сначала радиолампу. Может сразу радиолампу электрическую плиту производить. Но скорее всего она будет тут делаться. Там нужна железная плита. Отлично, исследовали мы радиолампы и электрические платы, теперь нужно настроить производство, прям вот здесь, и сделать сложный маршрут, который у нас будет возить именно колбы, потом радиолампы и электрические платы отвозить назад, впрочем я вам покажу какой будет сложный маршрут, давайте сейчас пока с электрическими платами и радиолампами разберемся, поставим все склады и потом уже направим сюда поезд с доставочкой коп стеклянных. Производство радиоламп и электрических плат мы настроили. Теперь нужно доставить сюда колбы. Смотрите, сейчас будем делать сложный маршрут. Я объясню, как все будет происходить. Вы поймете. Смотрите, стеклянные колбы приезжают в город. Выгружается три вагона. Остальные, получается, четыре вагона следуют туда на производство. Вот сюда вот на производство. Далее, смотрите, они здесь выгружаются переоборудываются, забирают электрические платы, радиолампы, везут их в город, выгружаются, потом именно он задом едет. Здесь переоборудовывается опять этот вагон назад, дабы забрать колбы стеклянные, и так по кругу ездит. Посмотрим, какая будет прибыль, соответственно. Нужно сейчас это все быстренько сделать. Видите, он не уже почти... На грани закрытия нужно успеть. Сейчас я быстренько все сделаю и посмотрим на, их, на его эффективность. Сложный маршрут готов. Нужно его теперь проверить. Я уже, в принципе, один кружок дал. Все хорошо работает. Сейчас он едет у нас, получается, загруженный. Это у нас радиодетали, да? Электрические детали. И вот эти вот колбочки, как они. Магазин электроники, радиолампа и электрическая плата. Он загруженный. Смотрите, как тут все сейчас происходит. Сколько ты сейчас дашь, неинтересно? Ну, скажи мне. Сколько? 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 Не вижу, мать его. 10 тысяч, 10 миллионов. Отлично. Э, смотрите, как все идет. Идет, значит, эм, переоборудование на стеклянные колбы. Это там, где он стеклянными колбами загружается. Потом далее едет в Луганск. В Луганске выгружает всего лишь 2 вагона. 4 вагона, всего у него 6, 2 вагона выгружает, 2 у него остается полных. Далее следует через путевую точку, которую рядышком там, на определенную именно платформу. То есть мне нужно, чтобы он там заезжал на определенную платформу. Сейчас покажу, вот смотрите. Вот путевая точка, мне нужно, чтобы он на вот эту вот платформу заезжал. Далее, что на платформе происходит? На платформе происходит следующее. 3 
вагона переоборудуется под радиолампы и три вагона переоборудуются под электрические платы, то есть три на три. Потом он едет путем через путевую точку, которая находится возле вот этой вот станции. Почему через путевую точку? Да потому что у него нет второго, ну не хватило у меня денег на второй именно локомотив, чтобы он вперед-назад ездил, так что приходится ему чер... круг делать круг разворотом то есть он через путевую точку заезжает вот так вот так вот так разгружает именно радиолампы электрические платы и далее выезжает соответственно и едет на загрузочку удивило то что можно разгружать один вагон два вагона то есть очень круто переоборудовать можно один вагон два вагона можно хоть я не знаю какой вагон еще сделать с переоборудованием очень круто не знаю сейчас как правда долг нужно отдать 104 106 миллионов ну отдадим смотрите сейчас нужно все это дело протестировать так как я один э, поезд продал который у нас возит древесину сколько древесины осталось 43 к да хорошо хорошо 43 к сейчас значит мониторим смотрим какая у нас прибыль буквально там месяца 4 3 если будет возможность отдать долг отдаем долг если нужно будет именно запустить еще один поезд который будет привозить именно этот древесину запускаем пассажирочку уже оставляем на следующую серию все сейчас все отлаживаем дабы у нас все было хорошо Все настроил, прежние поезда вернул на место, как все должно быть, даже добавил некоторых поездов, это у нас на радио детали добавил, и что у нас в итоге получается? В итоге у нас получается плюс 50 миллионов, ну 49 миллионов, если займ сейчас отдадим, плюс 50 будет миллионов, это просто шикарно. Кинобум, я тебе обещаю, в следующей серии мы займемся плотненько пассажироперевозками и как раз посмотрим, сколько они будут давать. Но вот этот вот буст в плюс 50 миллионов, это, это круто, круто, торговля 100 миллионов, норм, и мы наращиваем темп, как видите. Это будет 50, 100, 200, 300, 400, это только мы 7 ресурсов продаем. Чем больше будет ресурсов продаваться высокого тира, тем будет лучше. И Испытание с пассажиркой опять напоминаю будет в следующей серии. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и в следующей серии увидимся. Пока.